اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربیع الاول کا روزہ اس کی سرعی حیثیت کیا ہے کیا طریقہ ہے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے کیا ہے یہ عید میلاد النبی کا روزہ کیا روزہ ہے یہ میں بالکل کھلے الفاظ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا ذرا اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہیں ان کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا شریعت میں دو چیزیں مضموم ہیں جن کی مذمت ہے جائز نہیں ہے ایک ہے شریعت میں اضافہ کر دینا اور دوسرا ہے جو شریعت میں ثابت ہے اس کا انکار کر دینا دونوں گمراہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اہ دین سراط المستقیم سیدھے راستے پہ چلا اور اہل سنت والجماعت یہی ہے اصل سنی یہی ہیں اصل سنت پہ عمل کرنے والے یہی ہیں اہل سنت والجماعت کے مزداق جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں نہ شریعت میں اضافہ کرتے ہیں نہ جو اضافہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں یہی ہیں اہل سنت صحیح معنی میں جو مزداق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے یہی ہیں اہل سنت اب ذرا سمجھیے گا مسئلے کو شریعت میں اگر اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ بدعت ہے اور اگر آپ انکار کر دیتے ہیں کسی ثابت شدہ مسئلے کا تو پھر وہ آپ کے لیے الہاد بن جائے گا دونوں جو ہے گمراہی یا جہنم کی طرف آپ کو لے کر چلا جائے گا اسی لیے دونوں سے بچنا ہے اب یہ جو بارہ ربیع الاول کا روزہ عید میلاد النبی کا جو روزہ کہا جاتا ہے اس کو نہ کسی صحیح حدیث سے نہ ضعیف حدیث سے کسی طرح اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بارہ ربیع الاول میں روزہ رکھا ہو اس مقصد سے کہ میری پیدائش ہے یا پھر اس مقصد سے کہ جو ہے میلاد النبی کا دن ہے کسی صحابہ نے ایسا کیا ہو کہ آج عید میلاد النبی ہے چلو ہم روزہ رکھتے ہیں کسی نے ایسا نہیں کیا ہے کسی سے یہ روزہ ثابت ہی نہیں ہے لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے کیوں اس لیے کہ اس دن قرآن نازل ہوا تھا اور اس دن اللہ کے رسول پیدا بھی ہوئے ہیں پیر کے دن دو سمبے کے دن لہٰذا پیر کے دن آپ روزہ رکھیے یہ ثابت ہے اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں جو روزہ بتایا ہے وہ شابان کا روزہ بتایا ہے رمضان کا روزہ بتایا ہے اسی طرح محرم کا روزہ دس محرم کا روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ روزہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ عید میلاد النبی کا بھی کوئی روزہ ہے بارہ ربیع الاول میں بھی کوئی روزہ رکھنا ہے کبھی اللہ کے رسول نے نہیں بتایا نہ صحابہ نے کبھی اس پہ عمل کیا ہے اس طرح صحابہ سے کبھی منقول ہو کچھ نہیں ہے جب ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا اگر آپ بارہ ربیع الاول میں یہ سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں نفل روزہ چاہے رکھیں پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی کا روزہ ہے بارہ ربیع الاول کا روزہ ہے تو یہ شریعت میں اضافہ ہوا کیوں کیونکہ شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے آپ اس کو اضافہ کر رہے ہیں آپ اس کو ایک شریعت کا حکم مان رہے ہیں شریعت کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں لہٰذا شریعت میں اضافہ کرنے والے اور اضافہ کرنا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت دولالا وہ کل دولالا فنار ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک پہنچا دے گی آپ کو اور یہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس کی جو ہے ایک دوسری حدیث آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان آئی سطرتی اللہ تعالی انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ فورت اللہ کے رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین میں ایسی بات بیان کرتا ہے ایسی بات کہتا ہے جو دین میں ہے ہی نہیں نہ حضور سے ہے نہ صحابہ سے ہے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کی بات قابل رد ہے اس کی بات جو ہے ٹھوکر مار دینے کے قابل ہے اس کی بات کو پھینک دینے کے قابل ہے قابل قبول نہیں ہے اس کی بات لہٰذا عید میلاد النبی کا کوئی روزہ نہیں ہے جہاں تک نفل روزہ رکھنے کی بات ہے جب چاہیں گے آپ رکھ لیجئے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کے کہ آج نفل روزہ رکھوں گا کیوں رکھوں گا بھائی اس لیے کہ عید میلاد النبی کا دن ہے اس لیے کہ بارہ ربیع الاول ہے تو پھر یہ تھوڑی نا آپ کا نفل روزہ ہوا 
یہ روزہ تو آپ کا میلاد النبی کی وجہ سے رکھ رہے ہیں آپ نفل روزہ تو اس کو کہا نہیں جائے گا لہٰذا ایک طریقے سے آپ یہ اضافہ بھی کر رہے ہیں لہٰذا نفل روزہ بھی یہ سوچ کر مت رکھیں ہاں اگر کسی کا معمول پہلے سے یہ چلا ہوا آ رہا ہے وہ ہر مہینے میں بارہ تاریخ میں روزہ رکھتا ہے ہر مہینے میں لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ آ گیا وہ بارہ تاریخ میں روزہ رکھ لیا اب وہ جو, وہ جو روزہ رکھے گا وہ کیوں رکھے گا میلاد النبی کی وجہ سے نہیں رکھے گا کیوں رکھے گا اس لیے رکھے گا کہ اس کا معمول تھا ٹھیک ہے رکھ لیا کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو ثابت شدہ چیز نہیں ہے جو ثابت نہیں ہے اس کو وہ ثابت ہی نہیں سمجھا لہذا یہ سمجھے گا میلاد النبی کا کوئی روزہ نہیں ہے یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے روزہ رکھ لو ایسے کرو ایسے کرو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں اللہ سے جو ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ ادا کرے جو کیوں یہ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں کیا فائدہ ملتا ہے اس سے ان کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور یاد رکھیں شریعت کے معاملے میں علماء سے جڑ کر رہیں علماء سے تعلق رکھیں علماء سے رابطہ رکھیں شریعت کا ہر معاملہ علماء سے پوچھ کر آپ شریعت پہ عمل کریں کسی بھی شرعی معاملے پہ آپ اپنی منمانی اور دل کا جو رجحان ہو اس پہ عمل بالکل نہ کریں علماء سے رابطہ رکھیں بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ آرو جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں